നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് വൈവ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫോർത്ത് സെമസ്റ്റർ ലാബിന്റെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വൈവ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ നമ്മൾ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പാർട്ട് വീഡിയോസ് ആയിട്ടാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അങ്ങനെ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുള്ളൂ അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഞാൻ പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാതെ എഴുതിയെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് നോട്ടായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുവഴി എന്ത് ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഏത് സെമ്മിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ലിങ്ക്സ് നമ്മൾ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് സെമ്മാണോ നിങ്ങൾ ആ ലിങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വോളിമെട്രിക് അനാലിസിസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ലാബ് തന്നെ എന്താണ് വോളിമെട്രിക് അനാലിസിസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് വോളിമെട്രിക് അനാലിസിസ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ അത് നമ്മൾ ആൻസർ പറയേണ്ടത് ഇതാണ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് വിച്ച് ഇൻവോൾവ്സ് എക്സാക്ട് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് വോളിയംസ് ഓഫ് ടൈട്രേ ആൻഡ് ടൈറ്റർ ആൻഡ് ടേംഡ് ആസ് വോളിമെട്രിക് അനാലിസിസ് അതായത് അതെന്താണ് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് ആണ് നമുക്ക് അതിൽ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെ മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈറ്ററയുടെ അതേപോലെ എൻ്റെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈറ്ററൻറ്റിൻ്റെ അതിൻ്റെ വോളിയംസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അനാലിസിസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം വോളിമെട്രിക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ടൈറ്ററേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിന് ആൻസർ ആയിട്ട് പറയേണ്ടത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു സൊല്യൂഷൻസ് ഇൻ എ കൺട്രോൾഡ് വേ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെക്നിക് വെർ എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് നോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ കോൺസെൻട്രോഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എൻ അൺനോൺ സൊല്യൂഷൻ അതായത് ഒരു നോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അൺനോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ആൾ നമ്മൾ ടൈറ്ററൻഡ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ആരുടെ ആണോ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അയാൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ടൈറ്റർ എന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു ടൈറ്ററൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഒരു ടൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് ഇസ് ടേക്കൺ ഇൻ എ ബ്യൂറിറ്റ് ഓഫ് നോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇസ് നോൺ ആസ് ടൈറ്റർ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എൻ പോയിന്റ് എന്ന് ദ പോയിന്റ് ഇൻ എ ടൈറ്ററേഷൻ അറ്റ് വിച്ച് റിയാക്ഷൻ ഗെറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഈസ് കാൾഡ് ദ എൻ പോയിന്റ് അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി നമുക്ക് ആ കള ചേഞ്ച് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും റിയാക്ഷൻ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പോൾ ആ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക എൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നു ദ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഡിനോട്ട്സ് ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ അതായത് ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ കംപ്ലീഷനെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന ആളാണ് ആര് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഡു വി റെയിൻസ് ബ്യൂറെറ്റ്സ് ആൻഡ് പിപ്പറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈറ്ററേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്യൂറെറ്റുകളും അതേപോലെ പിപ്പറ്റൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റെയിൻസ് ചെയ്യും എന്തിനാണ് അത് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അപ്പോൾ എൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ് ബ്യൂറെറ്റ്സ് ആൻഡ് പിപ്പറ്റ്സ് ഷുഡ് ബി റിൻസ്ഡ് ബിഫോർ യൂസ് സോ ദാറ്റ് ദേ ഡു നോട്ട് എഫക്ട് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റിൻസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ ചെറിയ കുറവുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ റിൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ കോൺസെൻട്രേഷനെ ബ്യൂറേറ്റിലും പിപ്പറ്റും എഫക്ട് ചെയ്യില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാവരും റിൻസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ തന്നെ ഒരാളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല റിൻസ് ചെയ്യില്ല അതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് വൈ ഡു വി ഡു നോട്ട് റി
കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ എക്സ്പെൽ ചെയ്യാനും അതുപോലെ നമ്മുടെ റിയാക്ഷനെ ഒന്നും കൂടി എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനും റിയാക്ഷൻ റേറ്റിനെ ഒന്നും കൂടി എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് നമ്മൾ ഓക്സലിക് ആസിഡിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബൈ ഡൈലൂട്ട് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഈസ് ആഡഡ് ഡ്യൂറിംഗ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് മോസാൾട്ട് മോസാൾട്ടിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഡൈലൂട്ട് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ ആൻസർ ഇതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആഡഡ് ടു പ്രിവെന്റ് ദ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് ഫെറസാൾട്ട് ഫെറസാൾട്ടിന്റെ ഹൈഡ്രോളിസിസിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് നമ്മൾ ഡയലൂട്ട് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എന്താണ് അയോഡിമെട്രി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ദ ഡയറക്റ്റ് ടൈട്രേഷൻ ഓഫ് എ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് അയോഡിൻ അയോഡിൻ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് അയോഡിൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ടൈട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം അയോഡിമെട്രി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ ലിങ്ക് താഴത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്യാം അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പേഴ്സ